ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി മെഡിക്കൽ കോഡിങ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജോലി തിരക്കാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ പിന്നെ മടി ഇത് രണ്ടും പറയാം എനിക്കൊരുപാട് പേര് കമൻസായിട്ടും മെയിലായിട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കമൻസും മെയിൽസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ഒന്നും ഞാൻ റിപ്ലൈ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മടിയും ഒക്കെ കൂടെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ട് മാറി നിന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് എക്സാം പാസ്സായതും പിന്നെ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ള ആകെ ഒരു മാർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് ബട്ട് ഓരോ ദിവസവും വിചാരി ഇന്ന് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പഴയ പോലെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു എ ഇയിലുള്ള ജോലി സാധ്യതകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത് ഞാൻ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീൽഡാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കോഡിങ് കഴിയുന്നവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അത് അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആശ്രയിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലരോടും ഞാനൊരു ബിഗ് സോറി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന കാരണം പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും എല്ലാവരും എക്സാമൊക്കെ നന്നായി പാസ്സായിരിക്കും പാസ്സായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കുറേ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇല്ല പാസ്സാവാത്തവരാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം അവരെന്തായാലും ഇനി വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ച് എല്ലാവരും പാസ്സാവുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇതുവരെ കുറേ കമൻസിനൊന്നും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഴയ പോലെ കമൻസിനും റിപ്ലൈ തരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോട്ടമിയാണ് അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോട്ടമി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ബോൺ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് ഓസ്റ്റിയോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ബോണോ ജോയിൻറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ ബോണിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓസ്റ്റിയോട്ടമി ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ടു സീറോ സിക്സിലാണ് കോഡ് തുടങ്ങുന്നത് ഓസ്റ്റിയോട്ടമി ഓഫ് സ്പൈൻ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് സർജറിയുടെ എല്ലാം കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്രോച്ചാണ് ഏത് അപ്രോച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വായിച്ചിട്ട് ക്ലിയറാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പൈനാണ് പിന്നെയോ പോസ്റ്റീരിയർ ഓർ പോസ്റ്റീരിയോ ലാറ്ററൽ അപ്രോച്ചാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റീരിയോ ലാറ്ററൽ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കോഡ് എടുക്കാം എത്ര കോളമാണ് ത്രീ കോളമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ വേർട്രിപ്പിൾ സെഗ്മെൻറ്റുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ വേണം തൊറാസിക്ക് അപ്പം സ്പൈനാകുമ്പം സ്പൈനിൽ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത് തൊറാസിക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ലംബാറാണെങ്കിൽ ടു സീറോ സെവൻ
ത്രീ കോളംസ് ആണ് ത്രീ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ കൊടുക്കും ട്രിപ്പിൾ ടു സീറോ സെവൻ കൊടുക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര എത്രയും കൂടെ വേണം രണ്ടും കൂടി വേണം അല്ലേ അപ്പം ട്രിപ്പിൾ ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കൊടുക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആ കോഡുകൾ ഇനി ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ സീറോ ഓസ്റ്റോട്ടമി ഓഫ് സ്പൈൻ ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഓർ പോസ്റ്റീരിയർ ലാറ്ററൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇത് വൺ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ത്രീ കോളം പറഞ്ഞു വൺ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വൺ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സെർവിക്കലാണെങ്കിൽ ടു ടു ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ സീറോ ഇനി തൊറാസിക് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ടു ലംബാർ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ഫോർ ഇത് ഇവിടെയും എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കണം ആഡ് ഓൺ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ സിക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി ടു സീറോ ആണ് ഓസ്റ്റോട്ടമി ഓഫ് സ്പൈൻ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസെക്ടമി ആൻറ്റീരിയർ അപ്രോച്ച് സിംഗിൾ വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഡിസെക്ടമി ചെയ്തു എന്നും പറയണം പിന്നെ ആൻറ്റീരിയർ അപ്രോച്ചും ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം പോസ്റ്റീരിയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റീരിയർ ആണ് സിംഗിൾ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ് സെർവിക്കൽ ആണെങ്കിൽ കോഡ്രിപ്പിൾ ടു സീറോ വരും ഓക്കെ ഇനി തൊറാസിക് ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് ടു വൺ ലംബാർ ആണെങ്കിൽ കോഡ്രിപ്പിൾ ടു ഫോർ വരും ഇനി സെയിം ആഡ് ഓൺ കോഡാണ് അതായത് ഈച്ച് അഡീഷണൽ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റിന് കോഡ്രിപ്പിൾ ടു സിക്സ് വരും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്ന കോഡുകൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ഓർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഡബിൾ ടു ത്രീ വൺ സീറോ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടിബിൾ ബോഡി ഫ്രാക്ചർ ആണ് വിത്തൗട്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് റിക്കയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഡ്രൈസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേർട്ടിബിൾ ബോഡിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇല്ല വിത്തൗട്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് പിന്നെ കാസ്റ്റിങ്ങോ ബ്രേസിങ്ങോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെന്താണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഡബിൾ ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിക്കയറിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓർ ബ്രേസിംഗ് ആണ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർ ബ്രേസിംഗ് ബൈ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓർ ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വേണം മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡബിൾ ടു ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് അതെന്താണ് ഓപ്പൺ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡോൺടോയിഡ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓർ ഡിസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫിക്സേഷനും ഇതിനകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഇനി ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കൂടെ എടുക്കണം ടു ടു ത്രീ വൺ നയൻ എടുക്കണം ഇനി എന്താണ് ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഓപ്പൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേർട്ടിബിൾ ഫ്രാക്ചർ ആണ് ഓർ ഫ്രാക്ചർ ഓർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ പോസ്റ്റീരിയർ അപ്രോച്ച് ആണ് വൺ ഫ്രാക്ചേർഡ് വേർട്ടിബ്ര ഓർ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം എവിടെ ലംബാറിൽ ഒരു വേർട്ടിബ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഇനി സെർവിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു സിക്സ് തൊറാസിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു സെവൻ ഇനി അങ്ങനെ ഈച്ച് അഡീഷണൽ വെർട്ടിബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ്റെ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്പൈൻ റിക്കയറിംഗ് അനസ്തേഷ്യ എനി റീച്ച് അത് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോഡുകൾ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആർത്രോഡസിസ് എന്താണ് ആർത്രോഡസിസ് ബോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിനെയൊക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഇൻ്റർ സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിന് അതൊക്കെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് കേൾക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കോളെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സെർവിക്കൽ തൊറാസിക്ക് ലംബാർ സാക്രൽ ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ആ ഒരു ഓർഡർ ഓരോന്ന് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെർവിക്കലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തൊറാസിക്കാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് അപ്പോൾ അതെല്ലാ നമ്പേഴ്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ ആർത്രോഡിസിസിൽ അപ്പം ഈ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ആർത്രോഡിസിസ് ഇന്നൊരു കോൾ എടുക്കാനുണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ആർത്രോഡിസിസിൽ നിന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഫിക്സേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കണമായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെഗ്മെൻസിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ കോഡ്സ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കോഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഈ ആർത്രോഡിസിസിനകത്തിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്രോച്ച് അപ്പം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ സർജറിക്കും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരു അപ്രോച്ച് അതായത് ഏത് ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഫിസിഷ്യൻ ആ സർജറി ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മിക്ക ഈ ആർത്രോഡിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിനെയൊക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇവർ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിമെൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ബോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പം സ്പൈനിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഇപ്പം സ്പൈൻ തന്നെ സ്പൈൻ സർജറി അവർക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസ്റ്റീരിയറായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻറ്റീരിയറായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആൻറ്റീരിയറായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ചെസ്റ്റ് അബ്ഡോമൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതുവഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ചുകൾ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലാറ്ററൽ എക്സ്ട്രാ ക്യാവിറ്ററി അപ്രോച്ച് ടെക്നിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ലാറ്ററൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈഡിൽ കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡിലൂടെ ഇൻസെഷൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടു ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർത്രോഡിസിസ് ലാറ്ററൽ എക്സ്ട്രാ ക്യാവിറ്ററി ടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡിങ് മിനിമൽ ഡിസെക്ടമി ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻഡ്ര സ്പേസ് ഇത് തൊറാസിക്ക് അപ്പം ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊറാസിക്കിനാണെങ്കിൽ ലംബാറിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ഓൺ കോഡ് വരുന്നതിന് അങ്ങനെയില്ല തൊറാസിക്കിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലംബാറിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർത്രോഡിസിസിൻ്റെ ലാറ്ററൽ അപ്രോച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻഡ്ര സ്പേസ് തൊറാസിക്കിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി ലംബാറിലാണെങ്കിൽ ടു ടു ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി മോർ ദാൻ വൺ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ആഡ് ഓൺ കോഡായിട്ടുള്ള ഈ അഡീഷണൽ സെഗ്മെൻറ്റിന് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ടു ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ എടുക്കാം സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എൽ വൺ എൽ ടു ഇതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇനിയിപ്പം സ്പേസ് എന്താണ് ഇൻട്രവേർട്ടിപ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഡിസ്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇടം സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോവരുത് നെക്സ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ആൻറ്റീരിയർ ഓർ ആൻറ്റീരിയോ ലാറ്ററൽ അപ്രോച്ച് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പം ഫേസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ആൻറ്റ
അതെന്താണ് ആർത്രോഡസിസ് ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻ്റർബോഡിയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് സ്പേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കൂടെ എടുക്കണം ഈ ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ എടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസെക്റ്റമി പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്റ്റിയോ ഫൈറ്റക്റ്റമി പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡീകംപ്രഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഓർ നെർവ് റൂട്ട്സ് സെർവിക്കൽ ബിലോ സി ടു ഓക്കെ അപ്പം ബിലോ സി ടു ആണെങ്കിലാണിത് അപ്പം ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സെർവിക്കൽ ബിലോ സി ടു ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻ്റർ സ്പേസ് അപ്പം മറ്റേത് എന്തിനാണ് ഒരു ഇൻ്റർ സ്പേസിന് അപ്പം ഇനി വീണ്ടും ഇൻ്റർ സ്പേസസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ എന്താണ് അത് ആർത്രോഡസിസ് ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻ്റർബോഡി ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മിനിമൽ ഡിസെക്റ്റമി ആണ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻ്റർ സ്പേസ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് അതിർദാൻ ഫോർ ഡിക്കംപ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് വണ്ണിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിക്കംപ്രഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സെർവിക്കൽ ബിലോ സി ടു ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ഈ കോഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ തൊറാസിക്കിന് ഇനി ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലംബാറിന് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ആഡ് ഓൺ കോഡാണ് ടു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ചഡീഷണൽ ഇൻ്റർ സ്പേസിന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഡിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോഡിൻ്റെ കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അർത്രോഡസിസ് ആണ് പ്രീ സാക്രൽ ഇൻ്റർബോഡി ടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഡിസെക്റ്റമി വിത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ലാ വിത്ത് ഇമേജ് ഗൈഡൻസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് വെൻ പെർഫോമഡ് എൽ ഫൈവ് ടു എസ് വൺ ഇൻ്റർ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഏത് ഇൻ്റർ സ്പേസിനാണെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് എന്ത് പോസ്റ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയോ ലാറ്ററൽ ഓർ ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇത് ഇത്ര ഇത് ഈ ഒരു ടേംസിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന കോഡ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ടു ടു ഫൈവ് നയൻ സീറോ എന്താണ് ആർത്രോഡസിസ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്രേനിയോ സെർവിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നയൻ ഫൈവ് എന്താണ് ആർത്രോഡസിസ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ടെക്നിക്ക് ആണ് അറ്റ്ലസ് ആക്സസ് ആണ് അതായത് സി വണ്ണ് സി ടുവിന് അപ്പം നിങ്ങൾ കോഡ് എടുക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർ സ്പേസ് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കോഡ് എടുക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് സിക്സ് സീറോ സീറോ ആർത്രോഡസിസ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഓർ പോസ്റ്റീരിയർ ലാറ്റൽ ടെക്നിക് സിംഗിൾ ലെവൽ സെർവിക്കൽ ബിലോ സി ടു സെഗ്മെൻറ്റ് അടുത്ത സിക്സ് വൺ സീറോ എന്താണ് തൊറാസിക് ആണ് സിക്സ് വൺ ടു എന്തിനാണ് ലംബാറിനാണ് പിന്നെ ഈ ചഡീഷണൽ വേർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻറ്റിനുള്ള ആഡ് ഓൺ കോഡാണത് സിക്സ് വൺ ഫോർ അടുത്ത സിക്സ് ത്രീ സീറോ എന്താണ് ആർത്രോഡസിസ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻ്റർബോഡി ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാമിനെക്റ്റമി പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓർ ഡിസെക്റ്റമി ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻ്റർ സ്പേസ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഇൻ്റർ സ്പേസ് ലംബാറിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ കോഡ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ എന്താണ് ആർത്രോഡസിസ് ആണ് കമ്പൈൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ഓർ പോസ്റ്റീരിയർ ലാറ്റൽ ടെക്നിക് വിത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻ്റർബോഡി ടെക്നിക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാമിനെക്റ്റമി ആൻഡ് ഡിസെക്റ്റമി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഇൻ്റർ സ്പേസ് സിംഗിൾ ഇൻ്റർ സ്പേസ് ആൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ലംബാർ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ കോഡ് ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കോഡുകൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൂന് പോലൊക്കെയുള്
എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിരിക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാണോ സെർജറി ചെയ്തത് അതേ അപ്രോച്ചിലായിരിക്കില്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സെർജറി ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ പോസ്റ്റീരിയർ നോൺ സെഗ്മെൻ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് പോസ്റ്റീരിയർ ആണ് രണ്ട് എന്താണ് നോൺ സെഗ്മെൻ്റൽ ആണ് അപ്പം സെഗ്മെൻറ്റലും ഉണ്ട് നോൺ സെഗ്മെൻറ്റലും ഉണ്ട് അത് നോക്കുക പിന്നെ ഇവർ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ പെഡിക്കൽ ഫിക്സേഷൻ എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പം പെഡിക്കൽ ഫിക്സേഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്ത് നോക്കണം നോൺ സെഗ്മെൻ്റൽ ആണോ നോക്കണം പോസ്റ്റീരിയർ ആണോ നോക്കണം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എക്രോസ് വൺ ഇൻഡർ സ്പേസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ഇൻഡർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വരും അല്ലേ അറ്റ്ലാൻഡോ ആക്സിയൽ ട്രാൻസ് ആർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രൂ ഫിക്സേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ സബ് ലാമിനാർ വയറിംഗ് അറ്റ് സി വൺ ഫേസ് അറ്റ് സ്ക്രൂ ഫിക്സേഷൻ അപ്പോൾ സി വണ് സി ടു ആണ് ആൻഡ് ആക്സിയൽ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതിനുള്ള കോഡാണിത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫിക്സേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ സ്പൈനൽ ഫിക്സേഷൻ ബൈ വയറിംഗ് ഓഫ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ്സസ് ആണത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാമെങ്കിൽ ഈ കോഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കോഡുകളുടെ ഒപ്പമാണ് നമുക്കിതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് അപ്പം നമ്മളൊരു കോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇതെന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെൻ്റൽ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ നോൺ സെഗ്മെൻ്റൽ അപ്പം ഇത് സെഗ്മെൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെഡിക്കൽ ഫിക്സേഷൻ ഡ്യൂൽ റോഡ്സ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹുക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ത്രീ ടു സിക്സ് വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോഡ് എടുക്കാം ഇനി അത് സെവൻ ടു ട്വൽവ് വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻസ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ എടുക്കാം ഇനി തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതലാണെങ്കിലോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അതെന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് പോസ്റ്റീരിയർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ ആണ് ഓക്കെ ടു ടു ത്രീ വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻസിനുള്ള കോഡാണ് അത് ഫോർ ടു സെവൻ വെർട്ടിബിൾ സെഗ്മെൻസിനാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി എയ്റ്റ് ഓർ മോർ ആണെങ്കിലോ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡുണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പെൽവിക് ഫിക്സേഷൻ്റെ കോഡാണ് അത് ദൻ സാക്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിക്കേ റീ ഇൻസർഷൻ്റെ ഒരു കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് റിമൂവലിൻ്റെ കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് റിമൂവൽ ഓഫ് പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെൻ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇതൊന്നും എന്തല്ല ആഡോൺ കോഡ്സ് അല്ല ഓക്കെ ഇത് അതായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ ബോഡി ബയോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് കേജ് മെഷ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ അതും ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ മറ്റേത് ഇൻ്റർ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇൻ്റർവേർട്ടിബിൾ ബയോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻസേർഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രവേർട്ടിബിൾ ബയോ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് അവിടെയും എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിന്തറ്റിക് കേജും മെഷും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റർബോഡി ആർത്രോഡസിസ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്ക് ആർത്രോ പ്ലാസ്റ്റി ആൻറ്റീരിയർ അപ്രോച്ച് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിസെക്ടമി വിത്ത് എൻ പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അത് സിംഗിൾ ഇൻ്റർ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ സെർവിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ സെർവിക്കൽ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താണ് ടോട്ടൽ
പിന്നെ ഇൻസർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ ലാമിനാർ ആൻഡ് സ്പൈനസ് പ്രോസസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവൈസ് വിത്തൗട്ട് ഫ്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇമേജ് ഗൈഡൻസ് വൻ പെർഫോമിഡ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ഡിക്കംപ്രഷൻ ലംബാർ സിംഗിൾ ലെവലാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ആഡ് ഓൺ കോഡ് സെക്കൻഡ് ലെവലാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ ലാമിനാർ ഇൻഡസ്പൈ ഇൻഡസ്പൈനസ് പ്രോസസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവൈസ് വിത്തൌട്ട് ഓപ്പൺ ഡി ഡിക്കംപ്രഷൻ ഓർ ഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം വിത്തൌട്ട് ഡിക്കംപ്രഷൻ ഓർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇമേജ് ഗൈഡൻസ് ആണ് അത് ലംബാറിനാണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ലെവൽ അതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിൻ്റെ ആഡ് ഓൺ കോഡും ഉണ്ട് പിന്നൊരു അൺലിസ്റ്റഡ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡായിട്ടുള്ള ടു ടു എയ്റ്റ് നയൻ നയനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കോഡുകൾ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ അതും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെങ്തായി പോവും കാരണം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ